De lokale verkiezingen van de gemeente Bodegraven Railway komen er weer aan. Op woensdag 16 maart mag jij gaan stemmen, maar op wie eigenlijk? In deze serie stelt Rebonieuws.nl de lokale lijsttrekkers aan je voor. Het in deze aflevering. Ik ben Jan Vergeer, 37 jaar en ik kom uit het prachtige Bodegraven. Ik woon hier samen met mijn vrouw en met twee kinderen, Sepp en Wout. En in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de gemeente Kaag en Brasem als teamleider ruimte en leefomgeving. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik lijsttrekker voor de lokale partij CDA Bodegraven Reelwijk. Als je makkelijk wilt onthouden waar mijn partij voor staat, dan is dat... Het CDA staat voor dorpstrots. Wij staan voor onze dorpen. Niemand voelt zich Bodegraven Reelwijker, maar we zijn trotse inwoners van Bodegraven of van Reelwijk. Van Waarden, Drie Bruggen of trotse Meijenaren of Mensen uit Nieuwebrug. Daar staan we voor en dat kun je zien in de besluiten die wij de afgelopen jaren hebben genomen. Dat kun je zien in ons programma voor de komende jaren, maar dat zie je zeker terug op onze kieslijst met sterke kandidaten uit elk dorp. In de afgelopen vier jaar heeft mijn partij dit bereikt. Nou, als ik een voorbeeld mag noemen, dan noem ik toch de, uh, de buitensport. Vier jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen was de buitensport het onderwerp waarover gesproken werd. De sportverenigingen waren ontevreden, ze waren teleurgesteld in de gemeente. En ik heb toen de toezegging gedaan dat als ik de kans zou krijgen, dat ik me daarvoor hard zou maken met het CDA. En dat hebben we gedaan, met name onze wethouder Dirk-Jan Knol. Uh, is samen met alle sportverenigingen in, uh, in gesprek gegaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat er nu een eenduidige regeling is voor de sportverenigingen. Duidelijke afspraken over beheer en onderhoud. En al het achterstallig onderhoud op de velden bij RVC, CVC, WDS, Roda, Esto, Vriendenschaar en de hockeyclub Bodegraven Reelwijk zijn weggewerkt. Daar ben ik trots op. We willen ons de komende tijd echt gaan focussen op? Nou, heel veel. Uh, maar als ik twee voorbeelden mag noemen, dan is dat veilig fietsen. Dat hebben we als CDA op de agenda gezet hier binnen de gemeente. We hebben al mooie resultaten bereikt, maar we zijn nog lang niet klaar. Veilig fietsen is ontzettend belangrijk voor onze kinderen die veilig naar school moeten kunnen fietsen of naar de sportvereniging. Voor onze gezinnen die er lekker op uitgaan met de fiets. Maar ook voor onze ouderen, voor wie de fiets vaak het laatste middel is om mobiel te blijven. En daarom maken wij ons hart voor veilig fietsen. En het tweede punt, ik zou bijna zeggen uiteraard, dat is wonen. Als CDA staan we voor wonen in elk dorp. We hebben ons hart gemaakt voor... Uh, het raceveld in Reelwijk Dorp, de Oude Tol in Reelwijk Brug, Voor de Brug in Drie Bruggen, de Maxima locaties in Waarden, de Weide Wierik in Nieuwbrug en Weideveld in Bodegraven. En die dorpsgerichte aanpak gaan we de komende jaren doortrekken, want in elk dorp verdienen mensen een eerlijke kans op een goede woning. En dan even Koning Rebo, eentje hier, tweetje daar. Kleine voorspelling, hoeveel zetels gaan jullie halen? We zitten nu met uh, vijf raadsleden in de gemeenteraad, dus we hebben nu vijf zetels. En ik, uh, ik ga ervoor om die vijf vast te houden. En als het even zou kunnen, gaan we natuurlijk voor zes. Als ik één partijlid wat meer aandacht gun, dan is het... Nou, zoals gezegd zijn wij een, een partij die heel erg dorpsgericht werkt. Dus wij hebben kandidaten uit elk dorp. En ik ben ontzettend trots dat we uh, een nieuwe kandidaat hebben in, uh, in Reelwijk Brug. Een sterke, bekende persoonlijkheid. En dat is Dieter Mukkelman. Dus die zou ik graag een beetje extra in het zonnetje zetten. 